மாணவர்களே ஒரு வார்த்தை இந்த காலையிலே கற்றுடைய உள்ளத்திலே பாரப்படுத்தினார் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு சில வேத பகுதிகளை நாம் வாசிக்க இருக்கிறோம் முதலாவது எபிரேயர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் கொடுமானால் உங்களுடைய வேதாகமத்தை எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கள் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே மாற்றங்கள் வரட்டும் வரும் ஆனால் நாம் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரர் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறது போஸ்ட் பேண்டமிக் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும் என்றெல்லாம் எண்ணுவதை விட உய் ஆர் ஹோலி பிரதரன் வித் ஹெவன்லி காலி வித ஹெவன்லி காலி பரம அழைப்பு பரம அழைப்புக்கு பங்கு உள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே நாம் அறிக்க பண்ணுகிற அப்போஸ்தலும் பிரதான ஆசாரியருமாக இருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் இந்த கவனித்து பாருங்கள் என்றால் கொஞ்சம் அவரை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அவர் எப்படி ஊழியம் செய்தார் அதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தது போல இந்த உண்மை உள்ளவன் என்றால் பொய் பேசாமல் என்றல்ல எதற்காக தேவன் மோசை அழைத்தாரோ எதற்காக அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்தை மோசையின் கையில் தேவன் கொடுத்தாரோ அதுக்கு ஹி வாஸ் ஃபேத்ஃபுல் ஹி வாஸ் லாயல் பொதுவாக நம் கடிதங்கள் எழுதும்போது அதிகாரிகளுக்கு ஹி வாஸ் ஃபேத்ஃபுல்லி என்று சொல்லும் தமிழில் உங்கள் உண்மை உள்ள என்று சொல்லும் அப்படியானால் நான் பொய் பேசாதவன் என்றல்ல எதற்காக எனக்கு சம்பளம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறேனோ அதற்கு நான் உண்மையாக இருக்கிறேன் தேவன் எதற்காக என்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்திருக்கிறாரோ அந்த ஊழியத்துக்கு நான் உண்மையாக இருக்கிறேன் மோசே தேவன் எதற்காக அழைத்தாரோ அங்கே தேவனுடைய வீடு என்று சொன்னால் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த ஊழியத்திலே எங்கும் எல்லா பகுதியிலும் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தது போல் இவரும் இயேசுவும் இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் மோசையை கவனித்து பாருங்கள் என்றல்ல இயேசுவை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க இவரும் தம்மை ஏற்படுத்தினவருக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் யார் அவரை இந்த சபைக்கு தலையாக ஆடேன் பண்ணாரோ தேவன் சபைக்கு தலையாக இயேசுவை ஏற்படுத்தினார் அப்படி ஏற்படுத்தினவருக்கு எல்லாவற்றிலும் இயேசு லாயல் உள்ளவராக இருக்கிறார் வீட்டை உண்டு பண்ணினவன் மூன்றாம் வசனம் வீட்டை பார்க்கிலும் அதிக கனத்துக்குரியவனாக இருக்கிறார் அதுபோல் மோசையை பார்க்கிலும் இவர் அதிக மேன்மைக்கு பார்த்துறாக இருக்கிறார் மோசே அவரை ஏற்படுத்தினவருக்கு உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் இவர் தான் வீட்டுக்கு அதிபதி ஆனால் இவரே ஒரு தேவகுமாரனாக தேவன் அனுப்பி இருக்கும்போது இவர் தேவனுக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் இவர் எல்லா மகிமைக்கும் பார்த்துறாக இருக்கிறார் ஏனெனில் எந்த வீடும் ஒருவனால் உண்டாக்கப்படும் எல்லாவற்றையும் உண்டு பண்ணினவர் தேவன் சொல்லப்படுகிற காரியங்களுக்கு சாட்சியாக மோசை பணிவிடக்காரனாய் அவருடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தான் ஒரு பணிவிடைக்காரனாக மோசே அவருடைய வீட்டில் தேவனுடைய வீட்டில் தேவனுடைய சபையை விசாரிப்பதில்லை எங்கும் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தான் கிறிஸ்துவோ அவருடைய வீட்டிற்கு மேற்பட்டவரான குமாரனாக உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்ன நோக்கத்தோடு தேவன் அவரை அனுப்பினாரோ என்ன நோக்கத்தோடு அவரை பேச சொன்னாரோ யார் ஆண்டால் என்ன ஆடாவிட்டால் என்ன என்னை குறித்த தேவனுடைய நோக்கம் நிறைவேற வேண்டும் என்று இயேசு எப்படி உண்மை உள்ளவராக இருந்தாரோ பிரியமானவர்கள் அப்படி நாம் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கையினாலும் உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மை பாராட்டுதலையும் முடிவு பரியந்தும் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்போமையாகில் நாமே அவருடைய வீடாயிருப்போம் தேவன் நம்ம இயேசு நமக்கு உண்மையாக இருந்தால் நாம் தான் அவருடைய வீடு 
எப்போ நம்மளுடைய வீடாக இருக்க முடியும் பிரியமானவர்களே நம்பிக்கையினால் உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மை பாராட்டுதலையும் முடிவு பறிந்தும் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் காலங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறட்டும் நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மை பாராட்டுதலையும் முடிவு பறிந்தும் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருங்க அழைக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர் பிரியமானவர்களே அவர் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே நீங்கள் இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் அவர் எப்படி உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் அதை கவனித்து பார்த்து உங்களுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ இப்படி இருக்க என்று சொல்லும்போது ஒரு கேள்வி வருகிறது எப்படி இருக்க சில முந்தைய வசனங்களை பார்க்கிறோம் முந்தைய வசனங்கள் என்று சொன்னால் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கிலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் வாசிக்க விரும்புகிறேன் இந்த நிருபங்களை எழுதும் போதெல்லாம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனம் என்றெல்லாம் அவர்கள் பிரித்து எழுதவில்லை பின்பு நாம் ஒரு வேத பகுதியை சுட்டி காட்டுவதற்கு எளிதாக இருக்கும்படி சபை பிதாக்களாலே இது அதிகாரங்களாக வசனங்களாக வசதிக்காக பிரிக்கப்பட்டன அவர் எழுதும்போது ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் என்று பிரித்து எழுதவில்லை அவர் எழுதி கொண்டே வருகிறார் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரர் என்று அவர் விழிக்கும் போது எப்படி இருக்க என்ற ஒரு இயற்கையான கேள்வி நமக்கு வருகிறது முந்தைய வசனங்களுக்கு கடந்து போக ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாக இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார் இப்போ நாம் எல்லாம் எப்படி மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் இருக்கோமோ அதே போல் நமக்கு மாதிரியை காண்பிப்பதற்காக இயேசு மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார் பிரியமானவர்களே மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும் படிக்கும் ஜீவிய காலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியான இப்போ அவரும் மாம்சமும் இரத்தம் உடையவராக இருந்தால் தான் அவருக்கும் மரணம் வரும் மரண பயத்தில் இருக்கிற நமக்கு இந்த நாட்களில் நிறைய பேர் பயங்கரமான மரண பயத்தில் இருக்கிறார் மரணம் எப்படி வேண்டுமானாலும் வரும் பிரியமானவர்களே மரண பயத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் மரண பயத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை வேண்டும் அப்போ அவரும் மறிக்க வேண்டும் அவரும் மறிக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்கு மாம்சமும் இரத்தமும் வேண்டும் அதனால் மரண பயத்திலிருந்து நம்ம விடுதலையாக்க மரண பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்க மாத்திரமல்ல இப்படி தான் ஊழியம் செய்யணும் இப்படி தான் பிதாவுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கும் கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அவரும் நம்மை போல மாம்சமும் இரத்தமும் உடையவனானார் அன்றியும் அவர் ஜனத்தின் பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்வதற்காக பிரியமானவர்களை தேவ காரியங்களை குறித்து இறக்கமும் உண்மையும் உள்ள பிரதான ஆசாரியராக இருக்கும்படிக்கு அப்போ அவரை கவனித்து பாருங்க ஜனத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக இப்போ நமக்கு ஒரு ஊழியம் இருக்குது அவருக்குள்ளாக ஜனத்துக்கு தெய்வீக விடுதலையை கொடுப்பதற்காக தான் நம்ம ஊழியம் செய்கிறோம் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம் பாவ மனுஷனை தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக்குகிற ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறோம் ஆகையால் பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடைய அவர் பிரதான ஆசாரியராக இருக்கும்படிக்கு எவ்விதத்திலும் தம்முடைய சகோதரருக்கு ஒப்பாக வேண்டியதாக இருந்தது அவர் நமக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறார் நாம் அவருக்கு ஒப்பாய் இருக்கும்படிக்கு இப்படி விற்க இப்படி அவர் நம்மை போல வாழ்ந்து நமக்கு ஒரு ஊழிய மாதிரியை காண்பித்திருக்க பரமழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே அவரை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ரெண்டு பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு பேர் ஒன்று நான்கு இச்சை நாள் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு வி ஆர் பார்ட்டேக்கர்ஸ் ஆஃப் த டிவைன் நேச்சர் இயேசுக்குள்ளே என்ன டிவைன் நேச்சர் இருந்ததோ அந்த டிவைன் நேச்சருக்கு பார்ட்டேக்கர்ஸாக இருக்கும்படி மகா மேன்மையுமான அருமையான வாக்கு தத்தங்கள் அவைகளாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பெரியம்மாவில் நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கு தத்தங்களெல்லாம் கார் வாங்குவதற்கு மோர் வாங்குவதற்காக அல்ல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கு தத்தங்களெல்லாம் வா பிரியமானவர்களே ஒரு மாய தந்திரங்களை செய்வதற்காக அல்ல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கு தத்திரங்களெல்லாம் பிரியமாவில் யாருடைய பேர்ஸில் இருக்கிற பணத்தையோ திருடி இன்னொருவருடைய பேர்ஸில் வைப்பதற்காக அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு மாய சக்தியை அவர் கொடுக்கவில்லை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கு தத்தங்களெல்லாம் 
திவ்ய சுபாவத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு வி ஷுட் பிகம் த பார்ட்டேக்கர்ஸ் ஆஃப் த டிவைன் நேச்சர் வி ஷுட் நாட் ஹேவ் த ரோல் ஆஃப் மெஜிஷியன்ஸ் பிரியமானே மந்திரவாதிகளுடைய ஒரு ரோலை தந்திரவாதிகளுடைய ஒரு ரோலை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அல்ல அப்போ அவரை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களில் நாம் வாசித்து பார்ப்போமானால் இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளோ பெரியது என்று பாருங்கள் உலகம் அவர் அறியாதபடினாலே நம்மையும் அறியவில்லை நம்ம எல்லோரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இப்போதே இருக்கிறோம் உலகம் இயேசு எப்படி தேவனுடைய பிள்ளை என்று அறியல ஒரு தச்சனுடைய பிள்ளை என்று நினைத்தார்களோ அதே போல் நம்ம இவன் தானே இந்த ராபர்ட் தானே என்று சொல்லி உலகமும் நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கிறது பிரியமானவர்கள் இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமாக இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை இனி எவ்விதமாக இருப்போம் என்று நமக்கு தெரியும் நாம் அவரை போல் அவருடைய மகிமையில் இருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி மகிமை உள்ளவர்களாக நாம் காணப்படவில்லை இன்றைக்கு நம்மை பார்க்கும்போது சாதாரண மனிதர்களாகத்தான் நாம் காணப்படுகிறோம் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து ஒரு தச்சனுடைய மகனாக ஒரு சாதாரண மனிதனாக காணப்பட்டாரோ அதே போல் தான் இன்றைக்கு நாம் காணப்படுகிறோம் இனி எவ்விதமாக இருப்போம் என்பது இப்பொழுது வெளிப்படவில்லை ஆனால் நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர் வெளிப்படும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நம்ம அவரை தரிசிப்பதினாலே அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் இப்போதே அறிந்திருக்கிறோம் அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற எவனும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குமானால் அவர் சுத்தமாக இருக்கிறது போல் நம்மையும் சுத்திகரித்து கொள்ள கடவோம் நான் சுத்திகரித்து கொள்வோம் ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம மகிமையில் அவருக்கு ஒப்பாக இருக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் அவருடைய ஊழியத்தை அப்போசுடைய ஊழியத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டும் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அவருடைய நாமத்தினாலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி அவர் ஏற்றுக்கொண்ட எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் பெற்றவர்கள் அவர்கள் மாம்சத்தினாலாவது இரத்தத்தினாலாவது புருஷ சித்தத்தினாலே பிறவா பிறவாமல் அவர்களெல்லாம் தேவனாலே பிறந்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி தேவனாலே பிறந்தார் மரியால் ஒரு புருஷனை அறியவில்லை பரிசு தாவி அவர்கள் மேல் வந்தது அவர்கள் எப்படி தேவனாலே பிறந்தார்களோ அதே போல நாமும் தேவனாலே பிறந்தவர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறோம் பிரியமானே அதனால் தான் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார் நம்மை தேவனுடைய ஆவி நடத்துமையானால் தேவனுடைய புத்திரர் அது இந்த உலகளாவிய தொற்றுக்கு முன்பானாலும் சரி உலகளாவிய தொற்றுக்கு பின்பானாலும் சரி என்னை நடத்துகிறவர் தேவனுடைய ஆவியானவர் என்று இருப்போமானால் அவரிலே மாற்றம் இருக்காது அவரிலே மாற்றம் இருக்காது ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகளில் சில மாற்றங்கள் வரலாம் பெரியமானவர்களே இதற்கு முன்பாக ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் கை குலிக்கணும் இனி ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் வணக்கம் செலுத்துவோம் சின்ன மாற்றங்கள் வரலாம் ஒருவேளை பிரியமானவர்களே நம்முடைய நடை உடை பாவனைகளில் சில மாற்றங்கள் வரலாம் ஆனால் ஆவியானவர் எப்படி மாறாது இருக்கிறாரோ அவருடைய நடத்துதல் மாறாது இருக்கும் அப்படி அவருடைய ஆவியினாலே நாம் இனி வருகிற நாட்களிலும் நடத்தப்படுவோமானால் இன்றைக்கு சில சபை காரியங்களை குறித்து கேட்கிறாள் இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா இவங்கெல்லாம் அப்படி செய்கிறாங்களே அப்போ நானும் அப்படி செய்யலாமா என்றெல்லாம் பல கேள்விகள் வருகின்றன நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் தேவனுடைய புத்திராக இருப்பீர்கள் இல்லை நீங்கள் மனுஷராலே நடத்தப்படுகிறானால் அவருடைய புத் அவர்களுடைய புத்திரராக இருப்பீர்கள் இன்னும் யாராகிலும் பிசாசினாலே கள்ள தீர்க்க தரிசினாலே கள்ள ஆவிகளாலே நடத்தப்படுவார்களானால் அவர்களுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பாங்க இது ரொம்ப இலகுவான காரியம் அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம நடத்த போகிறது யார் என்பதுதான் கேள்வி என்னை பரிசுத்தாவியான நடத்துவாரானால் நான் பரிசுத்தாவியானுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பேன் ரோ சங்கீதம் இரு எண்பத்தி ரெண்டு ஒன்று ஆறு வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தருடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நாம் தேவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் பெற்றவர்கள் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய புத்திரர் மாத்திரமல்ல அவருடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தேவர்கள் என்றே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் 
யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்தில் இயேசு கருத்து சங்கீதம் எண்பத்தி ரெண்டை கோட் பண்ணும்போது அந்த தேவர்கள் என்ற சொல்லை சொல்லுகிறார் அந்த தேவர்கள் என்ற அந்த சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்ட சொல்லும் ஆதியாகவும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் தேவன் ஆதியிலே வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் என்ற சொல்லும் ஒரே சொல் அதுவும் சரியான மொழிபெயர்ப்பில் ஆதியிலே தேவர்கள் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் ஏலோகியும் எல்லாமானவர் அங்கே மரியாதைக்காக அந்த பன்மை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏலோ தேவர்கள் சிருஷ்டித்தார் அந்த வினை சொல் ஒருமையில் இருக்கிறது தேவர்கள் சிருஷ்டித்தார் என்பது அந்த பன்மையில் விழிக்கப்பட்டது ஒரு மரியாதைக்காக பிரியமானவர்களே அதே சொல்லு தான் சங்கீதம் எண்பத்தி ரெண்டில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் தேவர்கள் ஏலோகியும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய புத்திரர் தேவர்கள் என்று வேதம் சொல்லியிருக்கிறது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இப்ராயர் ஒன்று மூன்றில் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை போல மனிதனானார் அவர் தேவனுடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சாயலின் சொரூபமாக இருந்தது தேவனுடைய தன்மைக்கு கண்ணு மூக்கு கை காலெல்லாம் வைத்து ஒரு சொரூபம் செய்வமானால் அந்த தேவனுடைய தன்மையின் சொரூபம்தான் இயேசு கிறிஸ்து பிரியமானவள் ஆனால் தான் இயேசு சொல் இயேசுவை பற்றி பார்க்குறோம் அதில் வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியம் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவர் மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு நம்மை போல ஒரு மனிதனாக வாழ்ந்தார் யார் அந்த வார்த்தை அவன் அவர் எப்படி தனக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஊழியத்தில் உண்மையாக இருந்தாரோ அதே போல் நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஊழியத்தில் நாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் பதினைந்தாம் வருஷம் அந்த மகிமை பிதாவாகிய ஒரே பேரானவருக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது அப்போ பா நம்முடைய ஊழியத்தில் நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக புத்திரராக நாம் அவருடைய மகிமைக்குரியவர்களாக இருப்போமானால் நம்முடைய ஊழியத்திலேயே அந்த மகிமை காணப்பட வேண்டும் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் என்று சொல்லுகிறார் அதனால் தான் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் இயேசு சொல்லுகிறார் பிதாவானவ எனக்கு தந்த மகிமையை அவர்களும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கும்படி அவர்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் என்று சொல்லுகிறார் பிதாவுக்கு என்ன மகிமை இருந்ததோ அந்த மகிமையை இயேசுக்கு கொடுத்தார் இயேசுக்கு என்ன மகிமை இருந்ததோ அதே மகிமையை இயேசு நமக்கு தந்திருக்கிறார் நாம் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் இயேசுக்கு இருந்த அதே மகிமை எனக்கு இருக்கிறதே என்று நாம் விசுவாசிக்கும் போது அவரை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் பிரியமான இந்த சூழ்நிலை குறித்தெல்லாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயேசுடைய மகிமை உடையவர்களாக எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நான் வாழ வேண்டிய அவ்வளவுதான் பிரியமானவர்களை ரெண்டு தசோழனுக்கு ரெண்டு பதினாலில் கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையை அடையும்படி தான் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் தேவன் நம்மை அழைத்த நோக்கமே கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையை அடையும்படிக்கு அப்போ அந்த மகிமை உடையவர்களாக இருந்தால் அவரை போல் நம் ஊழியங்களை செய்யலாம் பிரியமானவர்களை இன்னொரு வசனத்தை கூட சுட்டி காட்டுகிறேன் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டு ஐந்து வசனங்களிலே தேவ மகிமையை அடையும்படிக்கு அப்போ அந்த நம்பிக்கையை நம்ம வெட்கப்படுத்த அது ஏன் பரிசுத்த ஆவியானோ நம்முடைய இருதயங்களிலே பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களிலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்த அது என்ன நம்பிக்கை நான் தேவ மகிமையை அடைவேன் என்ற நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது அதனால தான் எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் இந்த நம்பிக்கையை பற்றி கொள்ளும்படி தான் நாம் அடைக்கலமாய் ஓடி வந்திருக்கிறோம் நாம் கிறிஸ்துக்குள்ளே வந்திருப்பதனுடைய நோக்கமே இந்த தேவ மகிமையை அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை இல்லை ஒரு சிலருக்கு வேறு நம்பிக்கை இருக்குது ஊழியத்தை ஆதாய தொழிலாக வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு ஊழியத்தின் மூலமாக பணம் கிடைக்கும் செல்வாக்கு கிடைக்கும் என்றெல்லாம் சில நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன அவர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வாய்க்கும் ஆனால் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரருடைய நம்பிக்கை என்ன தேவ மகிமை அடைவேன் கிறிஸ்துவில் இருந்த மகிமை என்னிலே இருக்கும் அந்த மகிமையை பற்றி கொள்ளும்படி தான் அவளோடு நாம் ஓடி வந்திருக்கிறோம் நமக்கு அவருடைய மகா மேன்மை அருமையுமான வாக்கு தத்தங்கள் இருக்கின்றன மாறாத வாக்கு தத்தங்கள் 
அதனால்தான் சபையை பற்றி சொல்லும்போது கூட வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் தேவ மகிமை அடைந்த பரமையரு சிலை பிரியமானவர்களே மனுஷனுடைய மகிமையெல்லாம் வாடிப்போம் இந்த உலகத்தில் உள்ள கைதட்டல் எல்லாம் வாடிப்போம் உண்மையாக சொன்னால் மனுஷரால் வருகிற மகிமையை தேடுகிறவர்களால் இயேசுவை விசுவாசிக்கவே முடியாது இன்றைக்கு மனிதருடைய கைதட்டுதல் அப்ளாஸ் பேர் புகழை நாடுகிறவர்களை விசுவாசி என்ற லிஸ்ட்லேயே நாம் சேர்க்க முடியாது அது இயேசு சொல்லுகிறார் மனுஷரால் வருகிற மகிமையை நாடுகிற நீங்கள் எப்படி என்னை விசுவாசிப்பீர் அந்த மெய்யான இயேசுவை நாம் விசுவாசிக்க கூட முடியாது ஏன்னா அது முற்றிலும் வேறான ஒன்று பிரியமானவர்களே ஒரு ஜபம் பண்ணினால் கூட என் ஜபம் எப்படி இருந்துச்சு நான் செய்கிற காரியம் எப்படி இருந்தது என்றெல்லாம் மனிதரால் வருகிற மகிமையை தேடுகிறவர்கள் அவரை விசுவாசிக்க கூட முடியாது என்பதுதான் வேத சத்தியம் அதனால் தான் ரெண்டு குருந்தியார் நான்காம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு பத்து பதினோரு வசனங்களை வாசித்து பார்ப்போமானால் நமக்குள்ளாக இயேசு இருப்பது எப்படி இயேசு கிறிஸ்துனுடைய முகத்திலே தேவனை அறிகிற அறிவின் அந்த ஒளி காணப்பட்டதோ அவருடைய முகத்தை பார்க்கும் போதே தேவனை அறிகிற ஒரு அறிவின் ஒளி இருந்ததோ அதே போல் அந்த மகிமையை நம்முடைய முகத்திலே தோன்ற பண்ணும் பொருட்டு தான் அவர் நம்முடைய இருதயங்களிலே பிரகாசித்திருக்கிறார் அந்த வல்லமே இந்த மண்பாண்டத்தில் வைத்திருக்கிறோம் இயேசு என்னுடைய இருதயத்திலே பிரகாசித்திருக்கிற நோக்கம் என்னுடைய முகத்திலே தேவனை அறிகிற அறிவின் ஒளி காணப்படும்படிக்கு பிரியமானவர்கள் என்னுடைய முகத்தில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் உபதேசம் எந்த கோஸ்த உபதேசம் இல்லை கிரேஸ் டீச்சிங் இல்லைன்னா பிரமாணத்துக்கு டீச்சி இப்படியெல்லாம் இல்லை என் முகத்தில் என்ன காணப்படணும் தேவனே அறிகிற அறிவின் ஒளி காணப்பட வேண்டும் அதற்காக தான் அவன் என்ற உள்ளத்தில் பிரவேசித்திருக்கிறான் ஒன் பத்து பதினோரு வசனங்களை வாசிக்கிறான் அவருடைய ஜீவன் எங்கள் சரீரத்தில் விளங்க பண்ணுவோம் இப்போ நம்முடைய சரீரத்தில் நம்முடைய கண் மூக்கு கை கால் எல்லாவற்றிலும் என்ன செய்யணும் அவருடைய ஜீவனை விளங்க பண்ணும் வி ஷுட் மேனிஃபெஸ்ட் ஹிஸ் லைஃப் இன் அவர் பாடி இந்த த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி இதுதான் கிறிஸ்தவன் இதுதான் ஊழியன் பிரியமானவர்கள் அதான் திவ்ய சுபாவத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் அதான் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்கள் பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால தான் ரெண்டு குழந்தைகள் ஆறு மூன்றில் பவுல் எழுதுவார் இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு இன்றைக்கு அநேக பிரியமானவர்களே ஊழியர்களை கேலி செய்கிறார்கள் பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் கத்தருடைய வேலைக்காரரை கேலி பரியாசம் பண்ண யாருக்கு அனுமதி கிடையாது ஆனாலும் இன்றைக்கு அநேக இடங்களில் நாலு பேர் கேலி பரியாசம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சிலருடைய ஊழியங்களும் அமைந்து விடுகின்றன நம்மாலே இந்த மகிமையான ஊழியம் குற்றப்படக்கூடாது பிரியமானவர்களே ஏதோ வெளிநாட்டு கைகூலி பணத்துக்காக ஊழியம் செய்கிறான் ஒரு ஆதாய தொழில் நிறைய சொத்து சேர்க்குறான் அதுக்காக தான் ஊழியம் சேர்க்குறான் என்று எந்த விதத்திலே இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு நாங்கள் யாதொன்றிலும் இடரல் உண்டாக்காமல் நல்லா கவனித்துக்கோங்க நம்ம எந்த ஒரு காரியத்திலே கத்தோடைய கிருபையை பற்றி கொண்டு நாம் இடரல் உண்டாக்க வேண்டும் சில இடர்வார்களானால் நம்ம ஒன்று செய்ய முடியாது உதவி செய்யலாம் ஆனால் நாமே மற்ற இடதலுக்கு காரணமாக இராதபடி எவ்விதத்திலே யாதொன்றிலும் இடரல் உண்டாக்காமல் பிரியமானவர்கள் எவ்விதத்திலையும் எங்களை தேவ ஊழியர்களாக விளங்க பண்ணுகிறோம் அப்போ இந்த ஊழியம் குற்றப்படாமல் இருக்கணுமானா பிரியமானவர்களே நான் பாஸ்ட்ரா போஸ்ட்ரா எவாஞ்சலிஸ்டா பாஸ்ட்ரா பிஷப்பா கார்டினலா போப்பா அதெல்லாம் விட்டுருங்க தேவ ஊழியக்காரனா தேவ ஊழியக்காரனா பிரியமானவர்களே அன்றைக்கு ஊழிய இன்றைக்கு ஊழியக்காரன் அப்படின்னு சொன்னாலே ஏதோ ஒரு ஒரு ஏழை மனுஷன் கையில் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வீடு விடா போய் ஜோம் பண்ணி அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வாங்குறவேன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இன்னைக்கு நிறைய பேர் நாங்கள்லாம் ஊழியக்காரன் சொல்கிறத விட பாஸ்டர் எவாஞ்சலிஸ்ட் அப்படி சொல்ல விரும்புனாங்க இவன் இந்த பாஸ்டர்னு சொல்ல கூட நிறைய பேர் விரும்பலை எல்லாரும் பிஷப் பிஷப் அப்படின்னு அழைக்கப்படணும்னு விரும்புகிறாங்க பிரியமானவர்களே என்னை பிஷப்பாக விளங்க பண்ணிக்கிறனோ பாஸ்டாக விளங்க பண்ணிக்கிறனோ என்றல்ல 
உண்மையாய் சொல்லுகிறேன் என்னை தேவ ஊழியனாக விளங்க பண்ண வேண்டும் அதில் பெரிய பாஸ்டர் சின்ன பாஸ்டர் சூப்பரண்டெண்டிங் பாஸ்டர் டென்ட் இல்லாத பாஸ்டர் பெரிய மாநில அநேக காரியங்கள் சென்ட்ரல் பாஸ்டர் ஏரியா பாஸ்டர் இதெல்லாம் வேதத்தில் இல்லாத பின்னாட்களில் வந்த சொற்றுடர் பெரிய மாணவர்களே இந்த பிஷப் என்ற சொல் கூட கண்காணி சூப்பர்வைசர் கண்ணை வைத்து பார்க்கிறவர் மேற்பார்வை செய்கிறவர் நம்முடைய சென்னை தமிழில் சொன்னால் மேஸ்திரி அதான் அதனுடைய பொருள் கண்ணை வைத்து காண்கிறவன் கண்காணி சூப்பர் வைஸ் சூப்பர் வைஸ் எபிஸ்கோப் ஸ்கோப் என்றால் பார்க்கிறது எப்பி என்றால் மேல் எப்பி சென்டர் எபிஸ்கோப் அப்போ இவங்க யார் இந்த சொற்களுக்கெல்லாம் பல பெயர்கள் இருக்குங்க ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு வந்து நான் நான் எப்படியாவது பிஷப் பட்டம் வாங்கிடணும் நான் எப்படியாவது ஒரு சீஃப் பாஸ்டர்னு சொல்லணும் பெரிய மலை எப்படி ஒன்றாலும் சொல்லுங்கள் அது கருத்திற்கு உங்களுக்கு உரியது ஆனால் இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் அவர் ஒரு அப்போஸ்தலனாக விளங்க பண்ண வேண்டும் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசியாக விளங்க பண்ண வேண்டும் என்னை எல்லாரும் பிஷப் பிஷப்னு கூப்பிடணும் என்றெல்லாம் இல்லை அவருடைய வாஞ்சை நான் என்னை தேவ ஊழியனாக விளங்க பண்ண வேண்டும் இது எல்லாருக்கும் நமக்கு இந்த வாஞ்சை இருக்கட்டும் எப்படி ஆகலாம் நான் என்ன தேவ ஊழியனாக விளங்க பண்ண வேண்டும் என்னை பார்க்கிறவன் உண்மையாகவே காட் சர்வெண்ட் இவன் ஒரு ஊழியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி விளங்கி கொள்ளணும் அதற்காக அவர் சொல்லுகிறார் நான்காம் வசனத்திலிருந்து மிகுந்த பொறுமையிலும் உபத்திரவங்களிலேயும் நெருக்கங்களிலேயும் இடுக்கண்களிலேயும் அடிகளிலேயும் காவல்களிலேயும் கலகங்களிலேயும் பிரயாசங்களிலேயும் கண்விழிப்புகளிலேயும் உபவாசங்களிலேயும் கருப்பிலும் அன்பிலும் நீடிய சாந்தத்திலும் தயவிலும் பரிசுத்தாவியிலும் ஆயமற்ற அன்பிலும் சத்திய வசனத்திலும் திவ்ய பலத்திலும் நீதியாகிய வலது இடதுபுறத்து ஆயுதங்களை தரித்திருப்பதிலும் கனத்திலும் கனவீனத்திலும் பெரிய மலை துர்கீர்த்திலும் நற்கீர்த்தியிலும் எத்தர் எனப்பட்டாலும் நிஜஸ்தராகவும் அறியப்படாதவர்கள் எனப்பட்டாலும் நன்றாய் அறியப்பட்டவர்களாகவும் சாகிறவர்கள் எனப்பட்டாலும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களாகவும் தண்டிக்கப்படுகள் எனப்பட்டாலும் கொல்லப்படாதவர்களாகவும் துக்கப்படுகள் எனப்பட்டாலும் எப்பொழுதும் சந்தோஷப்படுகிறவர்களாயும் தரித்திரர் எனப்பட்டாலும் அந்நியரை ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்குகிறவர்களாகவும் ஒன்றுமில்லாதவர்கள் எனப்பட்டாலும் சகலத்தையும் உடையவர்களாகவும் எங்களை விளங்க பண்ணுகிறோம் அதான் நம்முடைய ஊழியம் இப்படி தான் விளங்க பண்ணுகிறோம் பிரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமை என்ன சொல்லுகிறார் இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு அப்போ ஒரு கேள்வி வருது என்ன ஊழியம் இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு என்றால் அது என்ன ஊழியம் இப்போ இனி வருது நாட்கள் நம்ம எப்படி ஊழியம் செய்ய போகிறோம் எப்படி ஆறாவது நடத்த போகிறோம் இந்த நியூ நார்மல் எப்படி இருக்க போகிறோம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எப்படி இருக்கும் திருவிருந்து எப்படி பரிமாற போகிறோம் கைகளை வைக்கிறது எப்படி இருக்கும் பல கேள்விகள் வருகின்றன பெரிய மாணவர்களே இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு என்றால் எந்த ஊழியம் ரெண்டு குறைஞ்சர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் ஆறுலேருந்து பதினோரு வசனம் அந்த ஆறு வசனங்களில் ஒரு ஏழு காரியங்களை பார்க்குறோம் புது உடன்படிக்கையின் ஊழியக்காராக இருக்கும்படி அவரே எங்களை தகுதி உள்ளவர்களாக்கினார் அந்த உடன்படிக்கை எழுத்திற்குரியதாயிராமல் ஆவிக்குரியதாக இருக்கிறது எழுத்து கொல்லுகிறது ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறது எழுத்துக்களினால் எழுதப்பட்டு கற்களில் பதிர்ந்திருந்த மரணத்துக்கு ஏதுவான ஊழியத்தை செய்த மோசேயினுடைய முகத்திலே மகிமை பிரகாசம் உண்டானபடியினால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவன் முகத்தை நோக்கி பார்க்க கூடாதிருந்தார் மோசேயனுடைய ஒளியம் அது அழிந்து போகிற மகிமையுடைய ஒளி ஆனால் அந்த ஊழியத்தை செய்த மோசேயனுடைய முகத்திலே ஒரு பெரிய பிரகாசம் இருந்தது ஜனங்கள் அவனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கக்கூடாது இருந்தது பிரியமானவர்களே நாம் செய்கிற ஊழியம் மகிமையான ஊழியம் மோசே எகிப்தில் இருந்த ஜனங்களை காணானு கொண்டு வந்தார் ஒரு வேலை ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு வந்தார் எகிப்து என்ற ஒரு ஊரிலிருந்து காணான் என்று வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட இன்னொரு ஊருக்கு எகிப்திலேயும் விக்கிரக ஆராதனைகள் உண்டு காணானிலேயும் விக்கிரக ஆராதனைகள் உண்டு எகிப்திலிருந்து விடுவித்து காணாமல் கொண்டு போனவளை தான் ஆனால் நம்முடைய ஊழியம் நரகத்திலிருந்து பிடுங்கி எடுத்து பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்க்கிற ஊழியம் 
நரகாக்கு நோய்க்கு நியமிக்கப்பட்ட ஒருவனை நித்திய ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக நடத்துகிற ஒரு ஊழியம் ஒளிந்து போகிற மகிமையோடைய எட்டாம் வசனம் அந்த ஊழியம் அப்படிப்பட்ட மகிமை உள்ளதாக இருந்தால் ஆவிக்குரிய ஒளியும் எவ்வளவு அதிக மகிமை உள்ளதாக இருக்கும் பிரியமானலே ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுக்கும் ஊழியம் மகிமை உள்ளதாக இருந்தால் நீதியை கொடுக்கும் ஊழியம் அதிக மகிமை உள்ளதாக இருக்கும் அவனுடைய ஊழியம் ஆக்கினை தீர்ப்பு பிரமாணங்கள் கீழ்படியாதவர்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டார் அப்படியானால் நீதியை கொடுக்கும் ஊழியத்தை செய்கிற நாம் எவ்வளவு மகிமையான ஊழியமாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட மகிமை பற்றின அந்த ஊழியம் இந்த ஊழியத்திற்கு உண்டாயிருக்கிற சிறந்த மகிமைக்கு முன்பாக மகிமைப்பட்டதல்ல இன்றைக்கு மோசே செய்த ஊழியம் நம்ம ஊழியத்தோடு கூட நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிற ஊழியத்தோடு கூட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது அது ப்ரீ பேண்டமிக் போஸ்ட் பேண்டமிக் என்றெல்லாம் அல்ல அன்றைக்கும் மோசே நமக்குள்ள ஊழியம் நரகத்தில் இருக்குன்னு பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் நாளைக்கு நமக்கு இருக்கிற ஊழியம் நரகாக்கினைக்கு நியமிக்கப்பட்டல பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அவ்வளோதான் நமக்கு கற்று தந்திருக்கிற மகிமையான ஊழியத்துக்கு முன்பாக அந்த ஊழியங்களெல்லாம் கம்பேரே பண்ண முடியாது பிரியமானவர்களை அன்றியும் ஒளிந்து போகிற மகிமை உள்ளதாக இருந்தால் ஒளிந்து போகிறதே மகிமை உள்ளதாக இருந்தால் நிலை நிற்பது அதிக மகிமை உள்ளதாக இருக்கும் மாமி இந்த வேத பகுதியில் ஒரு ஏழு விதமான ஊழியம் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை தான் கத்த நமக்கு தந்திருக்கிறா ஒன்று புது உடன்படிக்கையின் ஊழியம் நாம் செய்கிற ஊழியத்துக்கு பேர் புது உடன்படிக்கையின் ஊழியம் ரெண்டாவது ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஊழியம் மரணத்துக்கு ஏதுவான ஊழியத்தை நம்ம செய்யலை எப்படியாயிலும் உடனே பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்க்கும் அன்றைக்கெல்லாம் பரிசுத்தவான்களுடைய பாரம் நரகத்திலிருந்து ஜனங்களை பிடுங்கி எடுத்து பரலோகத்திலே சேர்க்க வேண்டும் இன்றைக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஒரு விதமான ஆத்ம பாரம் இருக்கிறது மற்ற சபைக்கு போய் கொண்டிருக்கல எப்படி ஆகிலும் பிடுங்கி எடுத்து நம்ம சபையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஏன்னா அப்படி ஒரு குடும்பம் நம்ம சபைக்கு வருமானால் இன்றைக்கு குறைந்தது குறைந்தது ஒரு குடும்பம் வருமானால் பிரியமானவர்களே ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருமானம் அதுவும் கொஞ்சம் நல்ல அரசு துறையிலே பொது நிறுவனத்திலே தொழில் அதிபர்களாக இருக்கவங்க ஒருத்தரை பிடுங்கி கொண்டு வந்துட்டோன்னு சொன்னால் எப்படியும் ஒரு பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா மாதம் வந்துடும் அதனால் இன்றைக்கு அநேகருடைய வாந்தை என்ன மற்ற சபைக்கு பொருளை எப்படி ஆகலும் நயவஞ்சகமாக இழுத்து கொண்டு வந்து நம்ம சபையில் சேர்த்துக்கணும் இது ஒரு ஒரு விதமான ஆத்ம பாரம் பிரியமானவர்களே இவர்களும் பரலோகம் போய் சேர்வதில்லை இப்படி திருடி கொண்டு வந்த அந்த ஆத்மாக்களும் பரலோகம் போய் சேருவதில்லை கர்த்த நியமித்த இடத்துலே கர்த்தர் நமக்கு குறித்த மலையில் நம்ம இருந்தால் தான் நமக்குரிய ஆசீர்வாதம் நமக்குரிய நகைப்பு ஈசாக்கு கிடைக்கும் இருக்கட்டும் பிரியமானவர்களை நம்முடைய ஊழியம் ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஊழியம் நம்முடைய ஊழியம் நித்திய மகிமையின் ஊழியம் இதெல்லாம் அந்த ஆறு வசனங்களிலே நாம் பார்க்குறோம் ஆவிக்குரிய ஊழியம் நான்காவது ஐந்தாவது ரட்சிப்பின் ஊழியம் ஆறாவது நீதியின் ஊழியம் ஏழாவது நிலைத்திருக்கிற ஊழியம் இதை நீங்கள் தியானியுங்கள் இதை நீங்கள் ஒரு பெரிய வேத பாடமாக கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இப்படியாக மகிமைப்பட்டிருந்த அந்த ஊழியம் இந்த ஊழியத்திற்கு உண்டாயிருக்கிற சிறந்த மகிமைக்கு முன்பாக மகிமைப்பட்டதல்ல ஆனாலும் பிரியமானவர்களே கள்ள ஊழியர்கள் அன்றைக்கும் இருந்தார் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் கள்ள அப்போஸ்தலர் வேதத்தில் வாசிக்கிறார் கள்ள போதகர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள வேலையாட்கள் கள்ள சகோதரர்கள் என்றெல்லாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் அதனால் தான் ரெண்டு பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று மூன்று வசனங்களில் நம்ம பார்ப்போமானால் ஜனங்களுக்குள்ள அன்றைக்கு கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் இருந்தார்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் பாகாலுடைய நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அல்ல பாகாலுடைய நாமத்திலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்கள் பாகால் தீர்க்க தரிசிகள் அவங்க கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அல்ல ஆனால் யாவே உடைய நாமத்திலே யாவே உரைக்காமல் இருந்து யாவே உரைத்தார் என்று சொல்லுகிற யாவேயின் நாமத்திலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்கள் தான் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் பிரியமானவர்களை இன்றைக்கு பிற மதங்களில் இருக்கிற தீர்க்க தரிசிகள் தீர்க்கமாக காரியங்களை யோசித்து சொல்லுகிறவர்கள் ஒருவேளை சோசியல் ப்ராஃபிட்ஸ் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துலேயே ஒரு பேண்டமிக் வரும் என்று சொன்னார் அவர்களெல்லாம் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அல்ல தீர்க்கமாக காரியங்களை யோசித்து சொன்னவர்கள் சில அவர்கள் வணங்குகிற தெய்வத்தின் நாமத்தில் இல்லாவிட்டால் அந்த ஆபியின் பெயரில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார் 
ஆனால் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் என்பவர்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே இயேசு சொல்லாதிருந்தும் வேத வசனத்துக்கு விரோதமாக இயேசு உரைத்தார் இயேசு காண்பித்தார் இயேசு என்கிட்ட பேசினார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தான் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் பிரியமானே இயேசைகள் எடுத்த கத்தர் சொல்லுவார் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல் இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு விரோதமாக தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும் அன்றைக்கே ஜனங்களுக்குள்ளே கள்ள போதில் இருந்தார்கள் பேதர் எழுதுகிறார் என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து பிரியமாலே சபைக்குள்ள எவ்வளவு கள்ள போதர்கள் பெருகி இருப்பார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் அவர்கள் அன்பின் விருந்திலே கரைகளாக இருந்தார்கள் உங்களுக்குள்ளே ஓநாய்களை இருப்பது போல இருப்பார்கள் உங்களிலும் சிலர் கள்ள போதர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் போல் சொல்லுகிறார் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே ரெண்டு பேதர் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டில் நாம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த கள்ள போதலுடைய அடையாளம் பொருள் ஆசை உடையவர்களாய் இவங்களை ஒரு ஈஸியாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் நம்ம மகிமையான ஊழியத்தை செய்கிறவர்களுக்கும் கள்ள போதலுக்குள்ள ஒரு பெரிய வேறுபாடு கள்ள போதல் பொருள் ஆசை உடையவர்களாக இருப்பார்கள் அவிக்குரிய ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் அவங்களுக்கு பொருள் ஆசை இருக்காது கவச்சேஷ்னஸ் இருக்காது பொருள் ஆசை என்றாலே ஒரு விக்கிரகாராது நம்முடைய ஊழியத்துக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் அவர் கொடுப்பார் நன்மை குறைபட விட மாட்டார் ஆனால் அதன் மேல் ஆசை வைப்போமானால் அது விக்கிரக ஆராதனைக்கு சமம் தந்திரமான வார்த்தைகளால் இந்த கள்ள பொருளை எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம் தந்திரமான வார்த்தைகளை பேசுவார் கிருபையை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டுவார்கள் அது கள்ள போது பிரியமானவர்களே கிருபை கிருபை என்றால் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் தலையை விரித்து போட்டுக்கொண்டு ஆடலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்றெல்லாம் போதிப்பார்கள் நான் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே கள்ள போதகர்கள் அதுக்கு எங்கேயோ இருந்து ஒரு வசனத்தை எடுப்பார் அதை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணுவார் நான் அடிக்கடி வேடிக்கையாக சொல்லுவது உண்டு பிரியமானவர்களே வசனத்தை அப்படியே புரட்டி சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் நம்ம அஜாக்கிரதையாக இருந்தால் நாம் ஆ அம்மா பைபிளில் போட்டிருக்க அம்மா பைபிளில் தான் சொல்லியிருக்க என்று ஏமாந்து போகும் கெட்டகுமாரன் கதையிலே அந்த தகப்பன் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த இளையகுமாரனுக்கு மோதிரம் போட்டான் இயேசுவே அந்த கதையை சொன்னார் அதனால் மோதிரம் போடுறது சரி அதனால் மோதிரம் என்றால் ஒட்டியானம் போட்டு கொள்ளலாம் கழுத்தில் நெக்லஸ் போட்டு கொள்ளலாம் தொ கடுக்கன் போட்டு கொள்ளலாம் தொங்கட்டம் போட்டு கொள்ளலாம் நெற்றிச்சரியை வைத்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இயேசு சொல்லி விட்டாராம் தங்களுடைய ஆசை இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு எங்கேயோ ஒரு கதையை எடுத்து பிரியமானவர்களை இயேசு இந்த நகையெல்லாம் அள்ளி போடுங்கள் என்றால் சொன்னார் அந்த சம்பவத்திலே அந்த தகப்பன் அந்த பிள்ளைக்கு மோதிரம் போட்டார் அது நடந்த சம்பவம் அது ஒரு இயேசுவாக சொன்ன ஒரு பரிசுத்த ஓமை அல்ல அவருடைய நாட்களிலே நடந்த சம்பவம் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும் போது மூல மொழியிலேயும் ஏ சர்டன் ரிச் மேன் என்று தான் தொடங்குகிறது ஒரு வேளை அன்றைக்கு அங்கிருந்த யாவருக்கு அந்த பணக்காரன் தெரிந்திருக்கலாம் அவனுடைய குடும்பத்திலே நடந்த ஒரு நிகழ்வு அந்த பணக்காரனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இரண்டாவது மகன் தன்னுடைய சொத்தை வாங்கி கொண்டு ஊதாரியாக போய்கிறான் திரும்பி வருகிறான் அந்த தகப்பன் அவனை ஏற்றுக்கொண்டான் அந்த தகப்பன் அவனுக்கு மோதிரம் எல்லாம் போட்டு ஏற்றுக்கொண்டான் பிரியமானவர்களே அங்கே கவனிக்க வேண்டியது மோதிரமாக இல்லையா என்றால் என்னிடத்தில் ஒரு இதை பற்றி சொல்லும் போது நான் கேட்டேன் ஐயா அப்படியானால் இனி உங்கள் வீட்டில் விருந்து வைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் மாற்றி அரைச்சி பிரியாணி தான் போட வேண்டும் என்று ஏன் கேட்டார் அந்த கதையில் இயேசு சொல்லிட்டார் அந்த கதை என்னங்க நாம் அந்த கதையில் ஏசு சொல்லிட்டார் மூத்த மகன் சொல்கிறான் எனக்கு நீர் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாவது கொடுத்தீரா அவன் வந்தோன்னே கொளுத்த கண்டை அடித்து பீஃப் பிரியாணி போட்டிருக்கிறீர் எனக்கு ஒரு சின்ன ஆட்டுக்குட்டியாவது கொடுத்தீரா என்று கேட்டான் அப்படியானால் ஏசு என்ன சொல்லிவிட்டார் ஒரு விருந்து என்று சொன்னால் மாற்றி அரைச்சி தான் போட வேண்டும் ஆட்டுக்கறி வைக்கக்கூடாது என்று தானே ஏசு சொல்லி இருக்கிறார் எதுவுமே அப்படின்னு கேட்டு எல்லாமாயா நம்ம அங்கே வசனத்தில் பார்க்குறோம் அது அங்கே உள்ள சொல்லப்பட்ட அந்த ஐஸ்வர்யவான் பிற இனத்தை சேர்ந்தவங்க வீட்டில் டான்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க யூத குடும்பத்தில் அப்படி வைக்க மாட்டாங்க அவன் வீட்டில் நடனம்லாம் வைக்கிறாங்க அப்படி ஒரு பிற இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவானே ஊதாரியாய் போன தன்னுடைய மகன் திரும்பி வரும்போது இப்படி மேல தாளத்தோடு கூட அவனை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது பரமப்பி தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரா என்று ஏசு சொன்னார் பெரிய மாநில காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக அதை அப்படியே புரட்டி இப்படி பல வசனங்கள் 
தங்களுடைய கருத்தை சொல்லுவதற்காக வசனங்களை புரட்டி விடுவார் தந்திரமாய் தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக வசப்படுத்தி கொள்வார்கள் எங்கள் சபைக்கு வா நான் உன்னை சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் ஆக்கிடுறேன் உன்னை ஊழியத்தில் பயன்படுத்துகிறேன் எங்கள் சபைக்கு வந்தேன்னா நீ எவ்வளோ இதுக்குள்ளே பெரிய ஊழியக்காரன் ஆயிடலாம் என்னென்னமோ சொல்லி அவர்களை தங்களுக்கு வசப்படுத்தி கொள்வார்கள் பூர்வ காலம் முதல் அவர்களுக்கு வைக்கப்பட்ட ஆக்கினை அமர்ந்துறது கண்டிப்பாக அப்படிப்பட்ட ஊழியர்கள் மேலே தேவனுடைய சாபம் வந்தே சேரும் தங்களுக்கு ஆதாயமாக ஆத்துமாக்களை வசப்படுத்தி கொள்வீர்கள் மேலே கண்டிப்பாக தேவ சாபம் வந்தே தீரும் அவங்கெல்லாம் தேவ ஊழியர்கள் என்று சொல்ல முடியாது அவளை பாஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லுங்கள் எவாஞ்சலிஸ்ட் என்று சொல்லுங்கள் பிஷப் என்று சொல்லுங்கள் ஆனால் அவர்களை தேவ ஊழியர்கள் என்று சொல்ல முடியாது தேவ ஊழியர்கள் தந்திரமான வார்த்தைகளாலே ஜனங்களை தங்களுக்கு ஆதாயப்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் தேவ ஊழியர்கள் அல்ல அவர்கள் ஆக்கினைக்காக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த ஆக்கினை அமர்ந்திராது அவருடைய அழிவு உறங்காது கண்டிப்பாக அவர்கள் மேலே அழிவு வரும் பிரியமானவர்களே இந்த அழிவு சொல்லப்பட்ட கள்ள போதகர்கள் ஊழியக்காரர்கள் பொருளாசை உடையவர்கள் கண்டிப்பாக அவர்கள் மேலே அழிவு வரும் நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே தோன்றுகிறது நம்ம அநேகர் அதிக ஆக்கினை அடைவோம் என்று போதகர் ஆகாதிருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கு முதல் அழிவு போதர்களுக்கு தான் கள்ள போதர்களுக்கு பொருளாசி உடைய போதர்களுக்கு ஆத்துமாக்களை தங்களுக்கென்று வசப்படுத்தி கொள்கிறவர்களுக்கு அவர்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பூர்வத்திலே எழுதப்பட்ட அந்த தீர்ப்பு உறங்காது தூங்கிட்டு இருக்காது பிரியமானவர்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் நாய் தான் கக்கினதை தின்னவும் கழுவப்பட்ட பண்டி சேற்றிலே புறளவும் திரும்பினது என்று சொல்லப்பட்ட மெய்யான பழமொழியின்படியே அவர்களுக்கு சம்பவித்தது எதை வேண்டாம் என்று கக்கினார்களோ அதை திரும்ப திங்கிறவர்கள் எதை வேண்டாம் என்று அகற்றினார்களோ அதை திரும்ப எடுத்து பூசிக்கொள்கிறவங்க நாய் தான் கக்கினதை தின்பது போலும் பன்றி கழுவப்பட்ட சேற்றில் எந்த சேத்திலிருந்து அவங்கள எடுத்து ஆண்டவர் கழுவி சுத்தமாக்கினாரோ அதே சேற்றில் போய் புரளுகிற பன்றிகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பிரியமார் அந்த பழமொழியின்படியே அவர்களுக்கு சம்பவித்தது அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நீங்கள்லாம் கேட்கிற நீங்கள்லாம் தேவனுடைய ஊழியர்கள் நீங்கள் வருத்தப்பட மாட்டீங்க ஆனால் நாய்களையும் பன்றிகளையும் நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் பெரியமலை யாராவது கோவப்பட்டு எங்களை நாய் என்று பன்றி என்று சொல்லுகிறாய் என்றால் நான் சொல்லவில்லை பேதர் சொல்லுகிறார் யாரெல்லாம் கழுவப்பட்ட பின்பும் அதே சேற்றில் போய் புரளுகிறார்களோ யாரெல்லாம் தாங்கள் வேண்டாம் என்று கக்கினதே திரும்ப நக்குகிறார்களோ அவர்களை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கிறதே ஒழியே நம்மை பற்றியார் ஜக்கிரதையாக இருப்போம் நாமும் அப்படிப்பட்ட பழமொழிக்கு உரியவர்களாய் மாறாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருப்போம் பெரிய மாணவர்களை அதனால் தான் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு ரெண்டில் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் அப்போ நம்ம சோதித்து பார்த்து ஏன் உண்மையான பாஸ்டரா கள்ள பாஸ்டரா உண்மையான எவாஞ்சலிஸ்டா கள்ள எவாஞ்சலிஸ்டா உண்மையான தீர்க்கதரிசியா கள்ள தீர்க்கதரிசியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இவன் பொய்யனா உண்மையான ஆளா பெரிய மாணவர்களே இவன் ஆட்டுத்தோல் போத்த ஓனாயே இல்லை உண்மையாக ஆடுதானா கண்டுபிடிக்கணும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் பெரிய மாணவர்களே ரெண்டு குறைந்தையர் பதினொன்று பதிமூன்றில் வாசிக்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கபடம் உள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் பாஸ்டருங்கிற வேஷத்து போதகர் என்ற வேஷத்து பெரிய பாஸ்டர் என்ற வேஷத்து இல்லை இன்னும் பிஷப்பு என்னெல்லாம் இருக்கு அந்த வேஷங்களை தரித்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் அவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கபடம் உள்ள வேலையாட்கள் எல்லாரையும் சொல்லல நீங்கள் ஏதோ ஒரு டைட்டில் வைத்திருக்கிறதுனால நம்மளை குற்றப்படுத்தலை ஏன்னா எல்லா டைட்டில் விட பெரிய டைட்டில் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று நம்மை விளங்க பண்ணுவது எனக்கு அதான் ஆசை 
எப்படியாக என்னை ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்கள் என்றெல்லாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான ஒரு வேத பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்கள் இந்த மகிமையான ஊழியத்தை உடையவர்கள் ரெண்டு குறைஞ்ச நான்காம் அதிகாரத்தில் தொடருகிறோம் புது உடன்படிக்கையின் ஊழியம் மகிமையின் ஊழியம் நித்திய ஊழியம் ஜீவனுக்கு எதுவான ஊழியம் என்றெல்லாம் பார்த்தோமல்ல இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் சோர்ந்து போவதில்லை பல மாற்று சூழ்நிலைகள் வருகிறது இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே அநேக வாரங்களாக சபை கூடி வர முடியவில்லை கத்த நமக்கு தந்த விசுவாசிகளை முகமுகமாய் பார்க்க முடியவில்லை அவர்களுக்காக பாரத்தோடு ஜபிக்க ஞானஸ்நானம் கொடுக்க திருவிருந்து அனுசரிக்க முடியவில்லை எதிர்பாராத இதுவரைக்கு சந்தித்திராத ஒரு சூழ்நிலை தான் ஆனாலும் சோர்ந்து போவதில்லை ஏனென்றால் அவருடைய இரக்கத்தை பெற்றிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களை இந்த உலக தொற்று வருவதற்கு முன்பாக தேவனுடைய ஊழியக்காரர் உலக தொற்று வந்த பிறகும் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் அதனால் சோர்ந்து போகிறதில் ஒரு வேளை கொஞ்சம் வேதனையாக இருக்கிறது சீக்கிரம் அந்த சூழ்நிலை மாற வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறோம் விசுவாசிகளை முகமுகமாய் தரிசிக்க வேண்டும் நம்ம சகோதரர்களை த முகமுகமாய் தரிசிக்க வேண்டும் உங்களிலே ஒரு சிலர் ஒருவேளை இணையதள வழியாக என்னை பார்க்கிறீர்கள் என்னால் உங்களை பார்க்க முடியவில்லை முகமுகமாய் பார்க்க வாஞ்சியாக இருக்கிறது நான் பேரலை சொல்ல விரும்பலை ஆனால் அவங்களெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு வாஞ்சியாக இருக்குது பிரியமானவர்களே ஆனாலும் நாங்கள் சோர்ந்து போகிறது இல்லை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்தருடைய உண்மையான ஊழியக்காரனாய் நம்மை காட்டுவதற்கு ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை சொல்லி முடிக்கிறேன் நமக்கு தெரிந்தவைகள் தான் இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து ரெண்டு குழந்தைய நாலு ரெண்டுலேருந்து இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடைய நாங்கள் வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை வெறுத்து முதல் குறிப்பு வச்சுக்கோங்க பிரியமானவர்கள் அந்தரங்கம் என்பதே தவறல்ல அது வெளியரங்கம் ஆகும்போது மகிழ்ச்சியை தருமா அது வெளியரங்கம் ஆகும்போது வெட்கத்தை தருமா இதை விளக்குவதற்காக எப்போதும் நான் சொல்லுகிற அதே எடுத்துக்காட்டை சொல்லுகிறேன் தயவுசெய்து பொறுத்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகிறது நான்கு ஐந்து மாதங்கள் ஆகிவிட்டன ஒரு நாள் அந்த பையனுடைய தகப்பன் தன் மனைவி இடத்துல கேட்கிறார் என்ன அவன் பையன் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறான்டி நாலு அஞ்சு மாதம் ஆகி போச்சு கம்முன்னு இருக்கானே இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஆமாங்க ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறான் மகனை பார்த்து அந்த தாயார் கேட்குறாங்க என்னடா உன் பண்டாட்டி எதுவும் சொன்னாளா ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாள் ஆமாம்மா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் இந்த மாதம் கூட ஒன்றும் இல்லையாம்மா அந்த பெண் தன் தாய்க்கு ஃபோன் பண்ணுகிறான் ஃபோன் பண்ண உடனே அந்த அம்மா கேட்குற முதல் கேள்வி என்னடி எதுவும் விசேஷம் உண்டா அவங்க அப்பா கேட்டே இருக்காருடி இல்லைம்மா என்னடி ஜோம் பண்ணுவோண்டி இன்னொரு நாள் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுகிறேன் அம்மா இதான் விஷயம் அப்படியா அப்படியா உடனே ஓடுறாங்க இந்த அம்மா தான் அப்பா கணவன்ட்டு போய் நீங்கள் தாத்தா வா போகிறீங்களா நீங்கள் தாத்தா வா போகிறீங்க அந்த பெண் தன் கணவனை பார்த்த உடனே சந்தோஷம் அவளுக்கு ஒரு நல்ல கரின்னு சொல்லிட்டா நீங்கள் அப்பா வாங்க போகிறீங்களா ஏதோ அப்படியே ஒரே மகிழ்ச்சி கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுக்குறோம் பெரிய மகள் பெரிய மகிழ்ச்சி அது வெட்கமாக தோன்றவில்லை எல்லாரும் மகிழுகிறார் சின்ன வேறுபாடு ஒருவேளை அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகவில்லை திருமணம் ஆகவில்லை இப்படி ஆகிவிட்டது என்ற ஒரு காரியத்தை தன் தாயிடத்திலே சொல்லுகிறாள் தாய் தன்னுடைய தலையில் அடித்து புலம்ப என்ன அடிப்பாவி என்னடி காரியத்தை பண்ணிட்டு வந்து நிற்க உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சுன்னா உன்னை செருப்பாலே அடிச்சு கொண்டு வாண்டி உங்கள் அண்ணன் இப்போ வந்தான்னா உன்னை வெட்டி கொண்டு வாண்டி ரெண்டும் ஒரே சம்பவம் தான் இரண்டும் அந்தரங்கத்திலே நடந்தது தான் ஆனால் ஒன்று அந்தரங்கத்திலே நடந்த அந்த காரியம் வெளியரங்கம் ஆகும்போது வெட்கத்தை கொண்டு வருகிறது இன்னொன்று அது வெளியரங்கம் ஆகும்போது மகிழ்ச்சியை தருகிறது நீ கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனானால் பிரியமானவர்களே வெட்கமான அந்தரங்க கிரியைகளுக்கு நோ சொல்லிடுங்க இது வெளியே தெரியுமானால் வெட்கம் வரும் அது பண விஷயமானாலும் சரி மற்றவர்களோடு கூட பழகுகிற விடயங்களானாலும் சரி கொடுக்கல் வாங்கல் எதுவானாலும் சரி இது வெளியே வரும்போது வெட்கத்தை தருமா இல்லை இது வெளியே வரும்போது மகிழ்ச்சியை தருமா 
அவர் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடைய நாம் உண்மை ஊழியர்களாக நம்மை விளங்க பண்ண வேண்டும் என்றார் வெட்கமாய் தோன்றுகிற வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களுக்கு வெறுத்து வெறுத்து என்றால் மூல மொழியில் செய் நோற்றுவிற்று நோ நோ போனது போகட்டும் இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணும் ஒருவரை நமக்காகவே கற்று அந்த நாட்களை கொடுத்துருக்கலாம் ஆண்டு வரே புதிய நாட்களுக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து போகிறோம் இனி என்னுடைய ஊழியத்தில் உமக்கு முன்பாக நான் உண்மையாக இருக்க விரும்புகிறேன் மனைவிக்கு முன்பாக பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக சபையாருக்கு முன்பாக என்றல்ல உமக்கு முன்பாக உமக்கு முன்பாக நான் உண்மையாக இருக்க விரும்புகிறேன் ஆசாரியன் வழிபடத்தில் ஏறும்போது சல்லடம் தரித்திருக்க வேண்டும் சல்லடம் என்றால் உள்ளாடை ட்ரவுசர் இல்லாவிட்டால் நிர்வாணம் காணப்படும் அவனுடைய நிர்வாணத்தை அவன் போட்டிருக்கிற உள்ளங்கி மேலங்கி ஏ போத்து அதெல்லாம் அவனுடைய நிர்வாணத்தை மறைக்காது தேவனுடைய பார்வையில் ஊழியக்காரனுடைய நிர்வாணத்தை மறைப்பது அவன் உள்ளே போட்டிருக்கிற உள்ளாடை அண்டவர் அது போட்டிருக்கானா இல்லையா என்று தேவனுக்கு அவனுக்கும் தான் தெரியும் தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற அந்த மறைவிடத்திலே ஒரு உண்மை வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை நாங்கள் வெறுத்து ரெண்டாவது தந்திரமாக நடவாமல் எஸ்னா எஸு நோனா நோ நம் வாழ்க்கையில் இனி தந்திரமே வேண்டாம் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி பாராத போல ஒரு மாதிரி ஃபஸ்ட்டே அவங்களை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த ஆள் அப்படி போன உடனேப்பா சரியான அறிவை கேசு அவளை பார்த்தாலே என்னை பிடிக்காது கண்டிப்பாக நமக்காக அப்படிப்பட்டவர்களுக்காகவே நரகம் ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறது பேச்சில் தந்துடும் கொடுக்கல் வாங்கலில் தந்துடும் சிரிப்பில் தந்துடும் பெரியமலை அது பிசாசினுடைய ஆவி பிசாசு தந்திரக்கார் பிசாசு தந்திரக்கார் நாம் கத்துடைய ஊழியக்கார் எஸ்னா எஸ் நோன்னா உள்ளதை உள்ளதுன்னு இல்லதை இல்லதுன்னு சொல் அதற்கு மிஞ்சினது தமிழில் தீமையினால் உண்டாயிருக்கும் என்று இருக்கிறது மூல மொழியிலே தீயவனால் உண்டாயிருக்கும் பிசாசினாலே உண்டாயிருக்கும் நீங்கள் நான் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் பிரியமான வேத வசனத்தை புரட்டாமலும் வேத வசனத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டபடி அப்படியே சொல்லு நமக்கு சாதகமாக வேத வசனத்தை புரட்டாதீங்க ஒரு புதிய சூழ்நிலைக்குள்ளே நாம் கடந்து போகிறோம் பிரியமானவர்களே தேவ கிருபை மாத்திரம்தான் நமக்கு இறக்கம் செய்ய வேண்டும் இப்போதே தீர்மானம் பண்ணுவோம் சுத்த சுவிசேஷ பிரசங்க வேத வசனத்தை புரட்டி பேசக்கூடாது உள்ளதே உள்ளதென்று இல்லதே இல்லதென்று சொல்லும் வேத வசனத்தை புரட்டாமலும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறவர் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்த சத்தியத்தை அவபக்தியினால் மறைத்து வைக்கிற சத்தியத்தை மறைத்து வைக்கிற அவபக்தி உள்ளவர்கள் சத்தியத்தை மறைக்காது நீங்கள் குறிப்பாக ஏற்றுக்கொண்ட சத்தியத்துக்கு உண்மையாக இருங்க அதான் சத்தியம்னு சொல்லுங்க ஐயோ அது சொன்னால் நமக்கு வர்ற அஞ்சு பைசா பத்து பைசா குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது வாக்கரிசிக்காக சிறங்கை வார்க்கோதுமைக்காகவும் அப்போ துண்டுகளுக்காக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசி அப்போ துண்டுகளுக்காக இது அந்த நாய்க்கு போடுற பொறை மாதிரி அப்போ துண்டுகளுக்காக தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறோம் பிரியமானவர்கள் சிறங்கை வார்க்கோதுமை சிறங்கை வா கோதுமை அதோடு இன்ஃபீரியர் வார்க்கோதுமை சிறங்கை வார்க்கோதுமை என்றால் ரொம்ப இன்ஃபீரியர் அது பொதுவாக அந்த ஆட்களை மிருகங்களுக்கு போடக்கூடிய ஒரு ஆகாரம் கால்நடைகளுக்கு அந்த வார்க்கோதுமைக்காக ஊழியம் செய்கிறோமா தீர்கர்ஷம் சொல்கிறோமா பிரசங்கம் பண்ணுறோமா ஏதோ நமக்கு வாக்கரிசி கிடைக்கும் என்று சொல்லி வாக்கரிசி என்றால் வாய்க்கு அரிசி ஏதோ வாக்கரிசி கிடைக்கும் என்று சொல்லி நம்ம ஊழியம் செய்கிறோமா இல்லையே கருத்தர் தானே இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு அழைத்திருக்கிறார் அப்போ சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதுல நம்ம கண்டிப்பாக அன்போடு உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் அன்போடு உறுதியோடு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் நேசிக்கணும் ஒருவேளை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட சத்தியம் இந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் அவர்களுக்கும் கிருபை கொடுப்பார் நம்ம கருவே நல்லதான் இந்த சத்தியத்துக்களை கொண்டு வந்தார் 
பிரியமாளி யாரையும் முன்னங்காலாலும் பின்னங்காலாலும் முட்டி தள்ளி உதைத்து விரட்ட வேண்டும் என்று நான் சொல்லலை ஆனால் சத்தியத்தை மறைக்கக்கூடாது எனக்கு ஒரு சத்தியம் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சத்தியம் பிரியமானவர்களே சபையாருக்கு ஒரு சத்தியம் பணக்காரர்களுக்கு ஒரு சத்தியம் ஏழைக்கு ஒரு சத்தியம் என்று தயவு செய்து மாய்மாலம் பண்ணிவிடாதபடி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதுனாலே தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா மனுஷருடைய மனசாட்சிக்கு எங்களை உத்தமர் என்று விளங்க பண்ணுகிறோம் நம்மை தேவ ஊழியராக விளங்க பண்ண வேண்டும் நம்மை தேவனுக்கு முன்பாகவும் மற்றுடைய மனசாட்சிக்கும் உத்தமராக விளங்க பண்ண வேண்டும் அவர்கள் நம்மை நேசிக்கிறாளா நேசிக்கவில்லையா ஏற்றுக்கொள்வார்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்களா என்பது வேறு ஆனால் நம்மை முகாந்திரம் இல்லாமல் பகைக்கிறவர்கள் கூட அவன் உத்தமன் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒருவேளை நமக்கு விரோதமாக அதை வெளியே சொல்ல அவர்கள் தயங்கினாலும் கூட எங்கோ அவருடைய மனதின் ஒரு மூலையில் அவன் உத்தமையா அவன் உண்மையான ஊழியக்காரையா அவன் சத்தியத்துக்கு வயராக்கியம் பாராட்டுறவையா அவன் ஏதோ கடவுள் கொடுத்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றித்த எனக்கு அவனை பிடிக்காது ஆனாலும் குறை சொல்ல முடியாதுங்க என்று அவங்க மனசு நம்மை பற்றி சாட்சி சொல் எல்லா மனுஷர் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்துக்கு நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாக நாம் நம்மை நிறுத்தி கொள்வோம் கத்துடைய கிருபை நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக உண்மை ஊழியர்களின் உறுதி சான்று ஐந்து என்று சொல்லுவேன் பிரியமான வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை வெறுக்கிறவர்கள் தந்திரமாய் நடவாதவர்கள் தேவ வசனத்தை புரட்டாதவர்கள் சத்தியத்தை மறைக்காமல் வெளிப்படுத்துகிறவர்கள் பிரியமான தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா மன எல்லா மனுஷருடைய மனசாட்சிக்கும் உத்தமர் என்று விளங்க பண்ணுகிறவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்தை உடையவர்கள் என்று இனி வருகிற நாட்களிலும் நான் நம்மை விளங்க பண்ணும் சில மாற்றங்கள் வரலாம் பிரியமானவர்களே அந்த மாற்றங்களில் நாம் எப்படி ஊழியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று கத்துடைய ஆவியானவர் நம்மை தெளிவாக நடத்துவார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கண்டிப்பாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நம்ம நடத்துவார் நம்ம அவருடைய பிள்ளைகள் அவர் ஆலோசனை தந்து நடத்துவார் ஊழியம் அவருடையது எப்படி ஆகலும் நாம் அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் என்று நம்ம விளங்க பண்ணினால் போதும் தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா மனுஷருடைய மனசாட்சிக்கும் நம்மை உத்தமராக விளங்க பண்ணுவோம் கத்துடைய கிருபை நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக இந்த புதிய நாட்களுக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளுவோம் காலங்கள் மாறலாம் அவர் மாறாதவ சத்தியம் மாறாது சத்தியம் என்றாலே மாறாத்தன்மை உடையது என்று அர்த்தம் சத்தியம் மாறாதது பிரமாணங்கள் மாறாதது அவருடைய ஆலோசனை மாறாதது அவருடைய வாக்கு தத்தம் மாறாதது அவர் நம்மை அழைத்த அழைப்பு மாறாதது கிருபா வரங்கள் மாறாதவைகள் மாறாதவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் தைரியமாக இருங்க தைரியமாக பிரியமானவர்களை வருகிற நாட்களிலே மகிமையாய் கத்துடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவோம் நம்முடைய ஊழியம் மகிமையான ஊழியம் நித்தியத்துக்கு நேராக ஆட்களை நடத்துகிற ஊழியம் பிரியமானவர்களே ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஊழியம் அந்த ஊழியம் நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது சோர்ந்து போக வேண்டாம் எப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடைய நாங்கள் சோர்ந்து போவது இல்லை நீங்கள் சோர்ந்து போக மாட்டீர்கள் சோர்ந்து போகளுக்கு பலன் அளித்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே உலகத்தில் உள்ள மக்கள் சோர்ந்து போகலாம் விழுந்து போகலாம் வதங்கி போகலாம் நாம் சோர்ந்து போக மாட்டோம் கிருபை தாங்கும் ஜோமன்வோமா எங்கள் ஜீவன் இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதிகள் நம்முடைய அருமையான பிள்ளைகளுக்காக அடி மிச்சபிக்கிறேன் அன்று என்னையும் தாழ்த்தி நம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அன்று உண்மையாக இதுவரைக்கு நாங்கள் கேள்விப்பட்டாத வரலாற்றிலே நாங்கள் பார்த்துடாத ஒரு புதிய சூழ்நிலைக்குள்ளாக பிரவேசிக்கிறோம் அன்று உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த சூழ்நிலை ஆசீர்வாதமாகவே இருக்கும் ஊழியங்கள் இன்னும் மகிமையாக நடைபெறும் ஆண்டவர் அன்பின் நேசுவே உங்களுடைய கிருபை மாத்திரம் உடைய பிள்ளைகளை தாங்கட்டும் சோர்ந்து போக விடாதீங்க ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடைய நாங்கள் எப்படி ஆகிலும் எங்களை உம்முடைய ஊழியர்கள் என்று தேவ ஊழியர்கள் என்று இந்த சமுதாயத்துக்கு விளங்க பண்ண உதவி செய் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபையினாலே யாதொன்றிலும் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு 
இடரலற்றவர்களாக இருக்க எங்களுடைய ஊழியக்காரர்களாக காண்பிக்க கிருபை செய் ஆண்டவர் உமக்கு முன்பாக எல்லாருடைய மனசாட்சிக்கும் எல்லா மனுஷருடைய மனசாட்சிக்கும் எங்களை உத்தமன் என்று விளங்க பண்ண கிருபை தாரும் ஆசீர்வதி ஆண்டவர் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமே கத்துடைய கிருபை நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக கர்த்தர சித்தமானால் கூடிய சீக்கிரத்திலே நாம் சத்தியத்தின் சத்தம் கருத்து களத்திலே ஒன்றாய் கூடி வர கர்த்தரை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்வார் நீங்கள் அவங்கள அநேகர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது உங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நேரம் ஜபிக்கிறோம் என்னெல்லாம் சொல்கிறீங்க உங்கள் வார்த்தைகளுக்காக நான் கருத்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இன்னும் உங்கள் ஜப எனக்கு அதிகமாக தேவை ஜபத்தில் என்னை தாங்கி கொள்ளுங்கள் கச்சித்தமனால் சீக்கிரத்தில் நம் முகமுகமாய் சந்தித்து கத்துடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்துவோம் கத்துடைய கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்